പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇപ്പോൾ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്താണെന്നും ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം എന്താണെന്നും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പങ്കാളിത്തം അവസാനിപ്പിക്കലും പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനം അവസാനിപ്പിക്കലും ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസുകൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ദ ബിസിനസ് ഈസ് നോട്ട് ടെർമിനേറ്റഡ് നമുക്കറിയാം പങ്കാളിത്തം അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിസിനസ് തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം ദ ബിസിനസ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് അവിടെ എല്ലാ പങ്കാളികളും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോടുകൂടി ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലെ അസെറ്റും ലയബിലിറ്റീസും സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആർ റീവാല്യൂഡ് അഡ്മിഷൻ ആണെങ്കിലും റിട്ടയർമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഡെത്ത് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അസെറ്റും ലയബിലിറ്റീസും ഒക്കെ റീവാല്യൂ ചെയ്ത് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് പുതിയൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം ദ അസെറ്റ്സ് ആർ സോൾഡ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആർ പെയ്ഡ് ഓഫ് അസെറ്റുകളൊക്കെ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാധ്യതകളൊക്കെ കൊടുത്തു തീർക്കുകയാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കോഡ്സ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ കോടതി ഇടപെടാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ ആണെങ്കിലും റിട്ടയർമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഡെത്ത് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അവിടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോർട്ട് ഇൻ്റർവെൻഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കോർട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഇൻ്റർവീൻ ബിക്കോസ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ബൈ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം എ ഫേം ക്യാൻ ബി ഡിസോൾവ്ഡ് ബൈ ദ കോർട്ട് ഓർഡർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് കോർട്ട് ഓർഡറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ദെൻ എക്കണോമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്കണോമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് ചേഞ്ചസ് വരും ബട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ദെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം എക്കണോമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് കംസ് ടു ആൻ എൻഡ് അവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ആ ബിസിനസ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ദെൻ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ബിസിനസ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നില്ല കാരണം ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു റീവാലുവേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി നമ്മൾ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അക്കൗണ്ടുകളും ബുക്കുകളൊന്നും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ബുക്സ് ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേംസ് ബുക്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അസെറ്റുകളൊക്കെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു തീർക്കും ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യും അതോടുകൂടി എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പും ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേമും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസുകൾ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ അക്കൗണ്ടുകൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോസസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോസസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഏതെങ്കിലും പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിലുള്ള കുറവും അതുൾപ്പെടെയുള്ള നഷ്ടം എങ്ങനെയാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഓർഡർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റലിൽ വരുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഷ്ടം ആദ്യം സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം ദെൻ അത് തികയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് പാർട്ണേഴ്സ് അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് തികയാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ണേഴ്സി
ഏത് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബാധ്യതകൾ വരുന്നുണ്ട് ആ ബാധ്യതകൾ ഏത് ഓർഡറിലാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടത് അതാണ് ഈ പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നത് ദ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം ഇൻക്ലൂഡിങ് എനി സം കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ടു മേക്ക് അപ്പ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഷാൾ ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഓർഡർ രാജ്യത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇൻ പേയിങ് ദ ഡെപ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം ടു ദ തേർഡ് പാർട്ടീസ് അപ്പം ആദ്യം കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടത് ബിസിനസ്സിന് പുറത്തുള്ളവർക്ക് അവർക്കുള്ള ബാധ്യത അവരോടുള്ള ബാധ്യതയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തീർക്കേണ്ടത് ഇൻ പേയിങ് ഈച്ച് പാർട്ണർ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി വട്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഹിം ഓർ ഹെർ ഫ്രം ദ ഫേം ഫോർ അഡ്വാൻസസ് ആസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ണേഴ്സ് ലോൺ അപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി ഒക്കെ കൊടുത്തു തീർത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും എമൗണ്ട് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടത് പാർട്ണറുടെ ലോണാണ് ക്യാപിറ്റലിന് പുറമെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനെയാണ് പാർട്ണേഴ്സ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം തികയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു തീർക്കണം ദെൻ ഇൻ പേയിങ് ടു ഈച്ച് പാർട്ണർ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി വട്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഹിം ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൻ്റെ ബാധ്യതകളൊക്കെ തീർത്തു പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ ലോണും കൊടുത്തു തീർത്തു ഇനിയും പണം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തികയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ദ റെസിഡ്യൂ ഇഫ് എനി ഷാൾ ബി ഡിവൈഡഡ് എമങ് ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദർ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റുകളും നടത്തി പിന്നീട് ബാക്കി ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർട്ട്നേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൈവറ്റ് ഡെപ്സ് ആൻഡ് ഫേംസ് ഡെപ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലെ പങ്കാളികൾക്ക് രണ്ട് തരം ബാധ്യതകൾ വരാറുണ്ട് ഒന്ന് സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ചില കടങ്ങളുണ്ടാവും അയാളുടെ ഹൗസിംഗ് ലോണ് കാർ ലോണ് പേഴ്സണലായിട്ട് അയാൾക്കുള്ള ബാധ്യതകൾ ദെൻ ബിസിനസ്സിലെ അസെറ്റുകൾ ലാബിലിറ്റീസ് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ തികയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരു ബാധ്യത എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിനും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരേ സമയം പ്രൈവറ്റ് ഡെപ്റ്റും ഫേംസ് ഡെപ്റ്റും ഒരു പാർട്ട്ണർക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വേർ ബോത്ത് ദ ഡെപ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഡെപ്സ് ഓഫ് എ പാർട്ണർ കോ എക്സിസ്റ്റ് ദ ഫോളോയിങ് റൂൾസ് ആ സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഓഫ് ദ ആക്ട് ഷാൾ അപ്ലൈ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഫേം ഷാൾ ബി അപ്ലൈഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം and then the surplus if any shall be divided among the partners as per their claims which can be utilized for payment of their private liabilities if a partnership firm in the properties il ninnu kittuna panam adu realize cheythu kittuna cash ubayogikkandathu aa partnership firm inde baadhyathagal theerkunnathinu vendiyana angane firm inde asset realize cheythu kittittulla cash baadhyathagal okke theerthu kaynal pinnidu panam baaki undengil adu aarku divide cheythu edukkam പാർട്ണേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ പാർട്ണേഴ്സിനും കിട്ടുന്ന ആ എമൗണ്ട് അത് അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് കൊടുത്തു തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് ഡെപ്റ്റിലേക്ക് ആ പണം കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ദ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എനി പാർട്ണർ ഷാൾ ബി അപ്ലൈഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇസ് പ്രൈവറ്റ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സർപ്ലസ് ഇഫ് എനി be utilized for payment of the firm's debts in case of the firm's liabilities exceed the firm's assets appo engane or partner ku firm like deficiency contribute cheyanund adhe samayam ayal private baadhyathagalum kore koduthu theerkanundengile private property vittu kittuna amount il ninna adhyam koduthu theerkandathu ayal private aayittulla ayal housing loan ayal car loan ulpadeyulla private liabilities aan adhyam koduthu theerkandathu and private liabilities okke payment nadathi kenjal അതിൽ സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാബിലിറ്റീസ് കൊടുത്തു തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിട്ട് അയാൾ കോൺട്രിബ
പ്രൈവറ്റ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഫേം സ്റ്റെപ്റ്റ് ഒരു പാർട്ണർക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഡെപ്റ്റും ഫേം സ്റ്റെപ്റ്റും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ദിവസം ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ